മലങ്കരയിലെ മഹിതാചാര്യന്മാർ എന്ന വേർഡ് ടു വേർഡ് ചാനലിലെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി എപ്പിസോഡിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയിലെ തുമ്പമൺ ഭദ്രാസന അധിപൻ അഭിവന്ദ്യ കുര്യാക്കോസ് മാർ ക്ലീമീസ് തിരുമേനിയ അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിയെ ഏറ്റവും വിനയത്തോടെ നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പാവങ്ങളുടെ തിരുമേനി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മലങ്കര സഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ സഭയുടെ ചുക്കാൻ തിരിക്കുന്ന ഒരു മെത്രാപ്പോലിത്തയാണ് അങ്ങ് പ്രത്യേകിച്ച് ബത്തേരി പത്തനംതിട്ട തുമ്പമൺ ഈ ഭദ്രാസനങ്ങളിലെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ സമൂഹത്തിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നവരുടെ സ്പന്ദനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന ഒരാളാണ് അഭിയം തിരുമേനി തിരുമേനിയുടെ സാമൂഹ്യ കാഴ്ചപ്പാടിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിവരിക്കാം ഞാൻ വൈദികനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അൻപത്തി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഉത്തരാപ്പൊലിത്തായിട്ട് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വർഷമാണ് വൈദിക ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷ നടത്തിയത് ചെറിയ ഇടവകളും പാവപ്പെട്ടവരും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഇടവകയുമായി ഇടവകളുമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് തുമ്പോൺ ഭദ്രാസിന് വൈദ്യനെന്നുള്ള വൈദികൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ മലയോര പ്രദേശം തണ്ണിത്തോട് തേക്കുതോട് തൂമ്പാക്കുളം കൊടപ്പന പിന്നീട് വെച്ചുച്ചിറ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തപ്പോൾ കുടിയേറ്റ പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് സാധാരണ പട്ടണങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവരെക്കാൾ ഒരു തവണ നിലവാരത്തിലാണ് അവർ കഴിഞ്ഞു കൂടിയത് അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ അവരുമായിട്ട് ഇടപെട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേരിട്ട് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പൗരോഹിത പുരോഗതി എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നമ്മൾ മുൻഗണന കൊടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായി ഉത്തരാപ്പുരത്തായപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ നിയമിച്ചത് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലേക്കാണ് അതും കുടിയേറ്റ പ്രദേശമാണ് ഒരു വിശാലമായ സ്ഥലമാണ് വയനാട് പ്രദേശം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പള്ളികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഭദ്രാസനം നാല് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലായിട്ടാണ് അപ്പോൾ വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യണം പക്ഷേ നമ്മുടെ വടക്ക് മധ്യ തിരുവാങ്കൂർ പ്രദേശത്ത് നിന്നും വടക്കൻ മേഖലകളിൽ നിന്നും കുടിയേറിയ കർഷകരാണ് പാവപ്പെട്ട കർഷകരാണ് അവർക്ക് മണ്ണിനോട് മല്ലിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് അവർക്ക് സമ്പാദ്യമോ അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമോ ഒന്നും അധികാലങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല നാണ്യവിളകളുടെ വിലയൊക്കെ വളരെ തകർച്ചയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പെൺമക്കളുടെ വിവാഹം പിന്നെ വീട് വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നേരിട്ടപ്പോൾ അവരോട് ഇണങ്ങി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സഹായം എത്തിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിലേ മതിയാവൂ എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സഭാകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹ സഹായം ഭവന സഹായം വൈദ്യസഹായം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശേഖരിച്ച് കൊടുക്കുമായിരുന്നു വ്യക്തിപരമായും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു അധ്യാപകനായിരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരിയേറെ വിദ്യാർത്ഥി ഈ സമൂഹമുണ്ട് എൻ്റെ പരിചയ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ശിഷ്യരായിട്ട് അത് വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമുണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഇതിൽ സഹായിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരുവാൻ സാധിച്ചു സമൂഹത്തിൽ അവരെ നമ്മൾക്കൊരിക്കലും തള്ളിക്കളയാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലിയിലേക്ക് വന്നത് എങ്കിലും ഒന്നും പൂർണ്ണമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ഒത്തിരിയേറെ ആവശ്യക്കാർ നമ്മുടെ അറിവിലുണ്ട് പക്ഷേ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മലങ്കരയിലെ വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ള ഒരു തിരുമേനി എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈദികൻ വൈദിക വൃത്തിയിലൂടെ വന്നു എന്ന നിലയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ തിരുമേനി ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെയും ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെയും വിലയിരുത്തുമ്പോൾ 
എന്താണ് ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസമായിട്ട് തിരുമേനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു സാധാരണ കർഷക കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആ ഒരു ശൈലിയിലാണ് ജീവിച്ചത് സഭയോ സഭാവിശ്വാസത്തിൽ അവർ വളരെയേറെ ഒരു ആഴമായ ഒരു വിശ്വാസ ശൈലിയിലാണ് ജീവിച്ചത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടു പഠിച്ച് അങ്ങനെ സഭാ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ വളർന്നു വന്നതുകൊണ്ട് ഈ അതും ഇന്നത്തേതുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നൊരു വലിയ മോഡേൺ ടെക്നോളജി വലിയ ഹൈടെക് ജീവിത ശൈലി പിന്നൊരു ഗൾഫ് എൻ്റെ അതി സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അതിപ്രസരം അതെല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുമായിട്ട് വളരെ അന്തരമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അകലമുണ്ട് അത് തമ്മിൽ ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഇന്ന് വൈദിക ശുശ്രൂഷയിലുള്ളവരും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു തിരുമേനിയുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ തിരുമേനി ജനിച്ചത് വളർന്ന് മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ കുടുംബം അതായത് കോയിപ്പർ വന്ന പ്രദേശത്ത് ആർമുളയ്ക്കൊക്കെ അടുത്ത് മാരാമണ്ണിനടുത്താണ് അതൊരു സാധാരണ കുടുംബം എൻ്റെ വലിയ അപ്പച്ചനാണ് എന്നെ ഈ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് കൂടെ മാതാപിതാക്കളും എനിക്ക് രണ്ട് സഹോദരിമാരും ഒരു സഹോദരനുമാണുള്ളത് എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരി മരിച്ചുപോയി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയ അപ്പച്ചൻ മരിച്ചുപോയി അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ മരിച്ചുപോയി പക്ഷേ എൻ്റെ അപ്പനൊരു വലിയ സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്നു ഒരു നല്ല കർഷകനുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ വൈദിക സംജാതിയിലേക്ക് പോകുവാൻ ഒരു പ്രേരണ കിട്ടി അവിടെ നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ആ കാലയളവിലെ വൈദികർ അവരും താല്പര്യത്തോടു കൂടെ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണ് കോട്ടയം എം ഡി സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടി ഇൻ ഇന്നത്തെ പഠനമൊക്കെ പഴയ സെമിനാരിലാണ് പക്ഷേ പഴയ സെമിനാരി അന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അന്ന് എം ഡി സെമിനാരിയിലായിരുന്നു വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസം അന്നത്തെ വലിയ ഞങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠ ഗുരു ഭാഗ്യസ് മന്നാർഹനായ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് പ്രഥമൻ ബാബാതിരു അതായത് വട്ടക്കുന്നിലെ ബാബാതിരു വേനിയായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ പിന്നെ കാലം ചെയ്ത ഡിവറിയസ് മാർ ഉസ്താത്യോസ് സിനിമേനി ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ അധ്യാപകരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൈദ്യ സെമിനാരിയിലേക്ക് പോയി പഠനം പൂർത്തിയാക്കി പത്തനംതിട്ട ബേസിൽ തയ്യാറായിലേക്കാണ് നേരിടേണ്ടി ഞാൻ വരുന്നത് അതിന് കാരണക്കാരൻ ഇവിടുത്തെ ഭദ്രാസൻ മത്രാപ്പോലിത്തായിരുന്ന ദാനിയൽ മാർ ഫിലക്സിനോ സിനിമേനിയാണ് എന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ക്ഷണിച്ച് ഷമ്മാസിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ ഇവിടെ താമസം തുടങ്ങിയതാണ് അങ്ങയുടെ സെക്കുലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മതേതര വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്ന എടയാറമ്മള എ എം എം ഹൈസ്കൂൾ അതായത് മാർത്തോമ സഭയുടെ ഒരു പുരാതന സ്കൂളാണത് മൂത്താമ്പാക്കൽ കൊച്ചുഞ്ഞ് ഉപദേശിയൊക്കെ മാനേതരായിട്ടിരുന്ന ഒരു സ്കൂളെന്ന് പറയാം പിന്നെ എൻ്റെ പിതാവും പഠിച്ച സ്കൂളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സ്കൂളിലാണ് ആദ്യത്തെ സെക്കുലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വൈദ്യ സെമിനാരിലേക്ക് പോയി വൈദ്യ സെമിനാരി വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് പത്തനംതിട്ട വന്നപ്പോഴാണ് പത്തനംതിട്ട കാതലിക്കേറ്റ് കോളേജിൽ പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എസ് സി ബോട്ടണി അത് കഴിഞ്ഞ് ബി എഡിന് പത്തനാപുരം സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജ് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഹൈസ്കൂളിൽ ജോലി കിട്ടി കൊണ്ട എം ജി ഡി ഹൈസ്കൂൾ ഒരു പഴയ സ്കൂളാണ് അവിടെ രണ്ട് വർഷം ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് പത്തനംതിട്ട കാതുൽക്കേറ്റ് ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടി അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി പത്തനംതിട്ട കാതുലിക്കേറ്റ് കോളേജിൽ എം എസ് സി ബോട്ടണിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ ചേർന്നു അറുപത്തി ഒൻപതിൽ പാസ്സായി വീണ്ടും സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്തു പക്ഷേ വീണ്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ കോളേജിൽ ജോലി ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുത്തു കാരണം എന്നെ മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ തിരുമേനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുൽത്താൻ ബത്തേരി കേന്ദ്രമാക്കിയായിരുന്നല്ലോ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തന മികവ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് തിരുമേനിക്ക് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിവരിക്കും സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഭദ്രാസനം ഉണ്ടായത് വിശാലമായ മലബാർ ഭദ്രാസനം വിഭജിച്ചാണ് 
അന്ന് മലബാർ ഭദ്രാസ് മുത്രാപുലിത്ത ഹഗ്യസ് മന്നാഥനായ ബ്രസീലിയോസ് ദിദിമോസ് ബാവ തിരുമനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് തീമോത്തിയോസ് തിരുമൻ എന്നുള്ള പേരിൽ മെത്രാപ്പൊലിത്തായിട്ട് അവിടെ ചുമതലയെടുത്ത സമയം ബത്തേരി ഭദ്രാസ് വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിന് ചുമതലക്കാരനായിട്ട് എന്നെ അവിടെ കയക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് മെത്രാപ്പൊലിത്തന്മാരെ വാഴിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പ്രായം കൂടിയ ആൾ ഞാനായിരുന്നു എനിക്ക് ആ ഭദ്രാസിൻ്റെ ചുമതല തന്നു എന്നിലുമ്പോൾ അതിന് യാതൊരു ആസ്തി ഇല്ല സമ്പത്തുകൾ ഒന്നുമില്ല ആസ്ഥാനമില്ല പള്ളികളൊക്കെ വളരെ ചെറിയ പള്ളികൾ അതിൽ ഒരു പള്ളി മാത്രമേ ഉള്ളു ഒരു നാനൂറ് വീടിൽ കൂടുതലുള്ള പള്ളി അതായത് സുൽത്താൻ ബത്തേരി സെൻറ്റ് മേരീസ് കതീട്ടൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മത്തായ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആലച്ചൻ്റെ പള്ളിയാണ് ബാക്കിയുള്ള പള്ളികൾ വളരെ വിദൂരത്തിലാണ് മൂന്ന് വീടുള്ള പള്ളിയുണ്ട് അഞ്ച് വീടുള്ളതുണ്ട് ഏഴ് വീടുള്ള പള്ളിയുണ്ട് നൂറ് വീടുള്ള പള്ളികളുമുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ വളരെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഭദ്രാസനമായിട്ടാണ് സുൽത്താൻ ബത്തി ഭദ്രാസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം പോലും സ്വന്തമായിട്ട് ഭദ്രാസനത്തിനില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയാൽ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം ഒരു ആസ്ഥാനത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാൻ സൗകര്യം ലഭിച്ചു അരമന പണിയാൻ സാധിച്ചു തോട്ടങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്തായാലും ഒരു പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലവും അതിനുള്ള വരുമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിച്ചു പതിനെട്ട് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം ഞാൻ തുമ്പോണയൊക്കെ സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ടു യൗസേബി സിനിമയെ കാലം ചെയ്തപ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് അവിടുത്തെ ഇടവുകളെന്ന് പറയുന്നതും ആളുകളെന്ന് പറയുന്നതും ആളുകൾ വളരെ പാവപ്പെട്ടു വരും എന്നാൽ സഭാവിശ്വാസത്തിൽ വളരെ ആഴമായ വിശ്വാസം പാലിക്കുന്നവരും അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുമാണ് അതെനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം പാവപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും സഭയോടും ദൈവത്തോടുമുള്ള പ്രതിബദ്ധതയിൽ അവർ വളരെയേറെ നിഷ്ഠയോടുകൂടി ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് വലിയ സമ്പാദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും പള്ളിയിൽ പോകുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഒരു വളരെ ശുഷ്കാന്തി കാണിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ത മാത്രമല്ല വൈദികരോടും മേൽപ്പെട്ടക്കാരോടും ഒക്കെ അവർക്ക് വലിയ ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ സ്നേഹം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാനൊക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഒരു കോളേജ് അവിടെയുണ്ട് ബഹുമാനത്തിന് നൂറിനാലച്ചൻ സ്ഥാപിച്ചാണ് അവർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം ഒരു മെൻ്റലി റിട്ടയർഡ് സ്കൂള് റിട്രീറ്റ് സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു തിരുമേനി ഈ തുമ്പവൺ ഭദ്രാസനത്തിലേക്ക് അതായത് തിരുമേനി മുമ്പ് ഈ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി ആയിട്ടൊക്കെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ആളാണ് ഈ ഭദ്രാസനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ തിരുമേനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വെല്ലുവിളി എന്താണ് എന്ത് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് തിരുമേനി ഈ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഭദ്രാസനമാണ് അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല വൈദികനായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പം ആ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ വൈദിക സേവന ഒരു പരിചയം എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇടവകളുടെയും ആളുകളുടെയും സാമ്പത്തിക ശേഷിയും സാമൂഹിക നിലപാടും ഒക്കെ എനിക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം ഈ ഭദ്രാസനം ഒരു സമ്പന്ന ഭദ്രാസനമാണ് പള്ളികൾ സമ്പത്തുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടാകണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് ടാപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ അതിനുള്ള പരിശ്രമം തുടങ്ങി ഒന്നാമത് ഞാൻ ചെയ്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറ് മാസത്തിനകം എല്ലാ പള്ളികൾക്കും ഒരു കൽപ്പന അയച്ചു നിങ്ങളുടെ ദശാംശം ഭദ്രാസന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് തരണമെന്ന് അപ്പോൾ അതൊരു ആരംഭമായി ഒരു വൈദികനെ പ്രത്യേക ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഓരോ പള്ളികളിൽ പോയി ഇടവകാംഗങ്ങളുടെ ദശാംശം സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതൊരു സഹായമായി ആര് വന്ന് സഹായത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ചെറിയ തുകയെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ലഭിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ലക്ഷം കിട്ടുന്ന പള്ളിയുണ്ട് അൻപതിനായിരം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കിട്ടുമ്പോൾ ഞായറാഴ്ച കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശനിയാഴ്ചയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത് തീർക്കും വ
വീണ്ടും കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു രീതി പിന്നീട് ഇവിടെ സാമൂ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ അതായത് അശരണരും അഗതികളും ഒക്കെ ഒത്തിരിയേറെ ഉണ്ട് അതെവിടെ ആയാലും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാം അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും സഭയുടെയും ഒക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ ചുമതലയാണെന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി അതിന് പരിശ്രമിച്ചു നേരത്തെ തന്നെ അഭിയോഗി ഔസൈ ബി സുരിമനി ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഒന്ന് ശാന്തി സദനം ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം രണ്ടാമത്തത് പ്രകാശധാര ഫോർ മെൻ മെൻ്റലി ഡിസേബിൾഡ് അത് രണ്ടും നേരത്തെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു അത് തുടർന്ന് നടന്നു അതുകൂടാതെ സട്ടയിൽ നിന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊരു ആൾ തന്ന സംഭാവനയായിട്ട് തന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങാടിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥലം തന്നു അവിടെയും തുടങ്ങി പിന്നീട് വെച്ചൂച്ചിറ പ്രദേശത്ത് ഞാൻ വൈദികനായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിച്ചതാണ് ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ഇപ്പോൾ അവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നു പിന്നെ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കും കിഡ്നി പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് പാലിറ്റി കെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് വളരെ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു ഒരു ഡോ ക്വാളിഫൈഡ് ഡോക്ടർ ഒരച്ഛന് രണ്ട് നേഴ്സസ് മൊബൈൽ യൂണിറ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് അവർക്ക് പോയി മരുന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമായ പരിചരണം എല്ലാം കൊടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും ഇപ്പോൾ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് സാ ഈ സാമൂഹ്യമായ പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ച് അപ്പം തിരുമേനി പറഞ്ഞു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത എന്നത് ഇന്ന് പലപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്തീയ ക്രിസ്ത്യൻ ഗോസ്പലൈസേഷൻ സുവിശേഷവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയെ പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു തെറ്റായ കണ്ണോടുകൂടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് വസിക്കുന്നത് ഏകദേശം അൻപത് വർഷത്തോളം ഈ ഇടയ പരിപാലന ശുശ്രൂഷയിൽ പരിചയമുള്ള അങ്ങയ്ക്ക് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം എത്രമാത്രം സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം സുവിശേഷവൽക്കരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ സഭാ പരിവർത്തനമോ മതപരിവർത്തനമോ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ സാധാരണ മനുഷ്യരാണെന്നുള്ളത് അവർ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണെന്നുള്ള നിലയിൽ അവരെ സഹായിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് കർത്താവ് ജാതിയോ മതമോ ഒന്നും നോക്കിയല്ലല്ലോ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയതോ ആ പട്ടിണിക്കാരെ പോറ്റിയതോ ഒന്നും അല്ല ഇന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു വലിയ മാതൃക കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ അനുകരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഇവർ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണെന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യണമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തിരുമേനി ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് എപ്രകാരമാണ് അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലം അഭിനന്ദ തിരുമേനിയിലൂടെ ഈ കാലങ്ങളിൽ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രായോഗിക തലം പണ്ടത്തേതുപോലെ ഒരു വിജയപ്രദമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കണ്ട് ആരെങ്കിലും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം അല്ലാതെ നമ്മൾ അവരെ നിർബന്ധിച്ചോ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിലോ ഒന്നും ഒരു മതപരിവർത്തനം എന്നുള്ളത് ശരിയല്ല ഒരു പൗരസ്ത്യ പൗരാണിക സഭയായ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് സഭയുടെ ദൗത്യ നിർവഹണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൗത്യ ശാസ്ത്രമുണ്ടല്ലോ അത് എന്താണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് വിപക്ഷിക്കാം പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ആരാധന രീതിയാണ് ഏറ്റവും ആഴമായിട്ടുള്ളതും അർത്ഥപൂർണമായിട്ടുള്ളതും അത് തന്നെ സുവിശേഷീകരണത്തിന് ഉതകുന്നതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ആരാധനയിൽ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആത്മസംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ വിധത്തിൽ ആ ദൗത്യം ഇങ്ങനെ തലമുറകളായിട്ട് നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളും ഇടവകകളും സഭ ഒന്നായും ആ വിധത്തിൽ ആരാധനയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ സുവിശേഷീകരണം തന്നെ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടന്നുകൊള്ളും എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട് ഈ സഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ കൂടി വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനകൾ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നത് പള്ളിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഉള്ളവരുടെ ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സഭയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് തിരുമേനി അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് നമ്മുടെ ആരാധന അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന കൂതാശകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ 
ഇതിനൊക്കെ ഒരു വലിയ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ശ്രീഹന്മാരുടെ കാലത്ത് മുതൽ തന്നെയുള്ള പഠിപ്പിക്കലാണ് ശ്രീഹന്മാരുടെ കാലത്ത് ഇതുപോലെ ആർഭാടമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അവരുടെ ആ പഠിപ്പിക്കലിലുള്ള പ്രധാന ഒരു പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടിയാലും ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് നേർച്ച കാഴ്ച കിട്ടിയാലും അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ ബാക്കി മുഴുവൻ അന്ന് തന്നെ പരിസരത്തുള്ള അശരണർക്കോ രോഗികൾക്കോ പാവപ്പെട്ടവർക്കോ കൊടുത്ത് തീർത്തിരിക്കണം അത് അന്നത്തെ പഠിപ്പിക്കലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ അർത്ഥത്തിലായിരിക്കത്തില്ല ഇതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെയും ഏത് കൂതാശയുടെയും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അത് അന്നത്തേതിൻ്റെ ആ സ്വാധീനം അതായത് ശ്രീഹന്മാരുടെ കാലത്ത് വലിയ ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുകയോ അനുഭവിക്കുകയോ അർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അർപ്പിക്കുന്ന ആളും അനുഭവിക്കുന്ന ആളും സംബന്ധിക്കുന്ന ആളിനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്ത് നേർച്ച കിട്ടിയാലും പണം കിട്ടിയാലും അത് ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു വിധത്തിൽ അത് കുറേയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എങ്കിലും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അർത്ഥം അതാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് പല തരത്തിലുള്ള ദൈവശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുകയാണ് ന്യൂ ട്രെൻഡ്സ് ഓഫ് തിയോളജി പരിസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റ് മതവിശ്വാസങ്ങളെയും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളണം ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് ഫെയ്ത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഡയലോഗുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് എക്യൂമിനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ വളരുന്നു ക്രിസ്തീയ സഭ മുഴുവൻ അത് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്നെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്നെന്നോ കാത്തലിക്ക് എന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരുമിക്കണം എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് തിരുമേനിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം കാരണം നമുക്ക് ഏതായാലും ദൈവം ഒരു ചെറിയ ആയുസ് തരുന്നുണ്ട് അതെ അത്രയും കാലം ഈ ഭൂമിയിലുള്ളവരെല്ലാം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരുമാണ് കാരണം ഈ ഭൂമി മണ്ണ് നമുക്കൊന്നിച്ച് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതാണ് അതെ വായു തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ജലം തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം സമചിത്തതയോടുകൂടി സൗഹൃദബോധത്തോടുകൂടി അനുഭവിക്കണം അത് ദൈവീക ദാനമാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു കൃപയാണ് അതൊരു വലിയ ഗിഫ്റ്റാണ് അപ്പം അത് വിവേകത്തോടുകൂടി ഭാവി തലമുറയെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്കും ഇതിന് അവകാശമുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അത് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം അത്യാഗ്രഹത്തോടു കൂടി എടുത്ത് നശിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞ വാതകം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് വി ആർ ഡിസ്ട്രോയിങ് ദ നാച്ചുറൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് മെഴ്സിലസ്ലി ഒരു കരുണയും കൂടാതെ അതിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് ഇപ്പോൾ അതൊരിക്കലും പാടില്ല ഇത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ അതാവിന് ഉപയോഗിക്കും കൊടുത്ത ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം വേല ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അത് വേറെ വിഷയം അത് സൂക്ഷിക്കണം അവിടെ വേല ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അതിനെ സംരക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ മണ്ണിനെയും വെള്ളത്തെയും വായുവിനെയും ഒക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കത്തക്കവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കണം അത് ജാതി മതമോ സഭാവിഭാഗ വ്യത്യാസം ഒന്നും അതിനില്ല ലോകത്തിലുള്ള ഭൂമിയിലുള്ള സകലർക്കും അതിന് അവകാശമുണ്ട് അതാണ് അതിന് അതുകൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി ബോധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തിയ തിരുമേനിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങയുടെ ഇടവകകൾ ഇടവകയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളോട് എപ്പോഴും കിടപിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇടവക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടവകയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും കൂടെ ആണല്ലോ അങ്ങ് അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അതിജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് വൈദികനായിരുന്നപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചടവുകളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അവകയിലും ഒരു പ്രശ്നവും ദൈവത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടായാൽ തന്നെയും ഇത് എൻ്റെ ജനമാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമ്മെ ഭരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം ഉടനെ തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു അവർക്ക് ചില അഭിപ്രായങ്ങളോ 
ആ ദുർവാശിയോ ഒക്കെ കണ്ടെന്ന് വരാം നമ്മളൊരു ക്ഷമയുടെ തലത്തിൽ അതിനെ കാണുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെന്നുള്ള ബോധ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെടും മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് വന്നപ്പോഴും എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല വന്നാൽ തന്നെയും നമ്മൾ അവരെ കാണുകയും അവരോട് അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്ന ഇളവുകളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും പക്ഷേ സഭയുടെ വിശ്വാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികമായ ചില കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒന്നും വലിയ അയവൊന്നും വരുത്താതെ അവരത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് സ്വീകരിക്കുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു ദൈവ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് നമുക്ക് തരുന്ന സ്നേഹത്തോടു കൂടി അവരോട് ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അനുഭവത്തിലുണ്ട് ഇന്നത്തെ പുതിയ നിയോ പെന്തക്കോസ്റ്റൽ സഭകളുടെ കടന്നു കയറ്റം ഒരു പക്ഷേ പുതിയ തലമുറയെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ അതിന് പ്രതിവിധിയായി സഭ എന്താണ് മുന്നിൽ കാണുന്നത് പ്രതിവിധി ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളെ ആരാധനയുടെ ആത്മീയത മനസ്സിലാക്കുകയും അവർ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് പക്ഷെ അത് എല്ലാം ഇപ്പോഴും സാധിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ ലെവലിലും ഒരു ടീനേജ് ലെവലിലും അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്ന ബാലികാബാലന്മാർക്കെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക സമർപ്പണ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് അവർക്ക് അനുഭവത്തിൽ വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സൺഡേ സ്കൂളിനെ ഞാൻ ആ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വർഷവും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് തികയുന്ന ബാലികാ ബാലന്മാരെ എല്ലാം ഒരുക്കുക ഈ ഉദാശകളുടെ അനുഭവത്തിൽ അതിൻ്റെ പഠന കാര്യത്തിൽ അതിന് നല്ല വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കും അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരെ പ്രത്യേകമായി വിശുദ്ധ കുർബാന മധ്യ ഒരു സമർപ്പണ ശുശ്രൂഷയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പോൾ അവർ ഏതാണ്ട് ഒരു ദൈവിക കൃപ ലഭിച്ചവരാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് കൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അതൊരു പൊതു രീതിയായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക തിരുമേനിയുടെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സമയം ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനലിനോടും ഈ എപ്പിസോഡിനോടും ഒരുമിച്ച് ചിലവിടുകയും വളരെ തിരക്കുണ്ടായിട്ടും ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്ത അഭ്യന്തര തിരുമേനിയോട് വേർഡ് ടു വേൾഡ് ചാനലിൻ്റെ പേരിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ പേരിൽ ഒരായിരം നന്ദിയും സ്നേഹവും ഒറ്റ വാക്കിൽ അറിയിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷം എനിക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഇന്ന് തൻ്റെ ജീവിത ഗന്ധിയായ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മോട് പങ്കുവച്ചത് തുമ്പമൺ ഭദ്രാസനാധിപൻ കുര്യാക്കോസ് മാർ ക്ലീമിസ് തിരുമേനിയാണ് അഭ്യന്ത തിരുമേനി ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയിലെ വളരെ സീനിയറായ ഒരു അജ പാലകനാണ് അഭ്യന്ത തിരുമേനിയുടെ ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പുതിയ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെയും കർത്താവ് നമ്മളെ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക വേൾഡ് ടു വേൾഡ് ടെലിവിഷൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് മൂന്ന് നാലാഞ്ചിറ പി യു തിരുവനന്തപുരം ആറ് ഒൻപത് അഞ്ച് പൂജ്യം ഒന്ന് അഞ്ച് ഫോൺ ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് അഞ്ച് ഒൻപത് ഒൻപത് എട്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ച്